Salve rapaziada do canal, quem fala sou mesmo, Davidson Alves. Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk? A maneira que a gente grava vídeos, né, mano? Com a câmera e tudo, não vai mudar, tá ligado? Só que eu vou soltar alguns vídeos deles, somente minha voz, tá ligado? Porque essa semana tá sendo muito corrido pra mim. E às vezes eu não tô podendo estar tá em casa gravando, tá ligado? Porque eu tô na correria aqui, aí eu só mando a voz pro meu editor e ele vai lá e faz isso, demorou? Então por isso que às vezes eu solto vídeo de somente minha voz, tá ligado? Que é uma maneira que eu encontrei, né, mano? Pra estar tá gravando em qualquer lugar que eu esteja, tá ligado? E não deixar de trazer conteúdo pro canal pra vocês aí. E esse esses dias eu fiquei feliz pra caramba que dois monstros do funk, mano, acabaram me chamando no Instagram. E um eu já gravei, que foi o Davi, né? E o outro é o Paulinho da Capital, tá ligado? O pessoal acompanha o canal daquele modelo. O Davi me chamou falando muito bem. O Paulinho da Capital também, tá ligado? Então, fico feliz pra caramba. E são dois caras que eu sou fã até demais. Mas enfim, rapaziada, vamos pras notícias aí, que é o que vocês mais gostam, né, cara? Ah, e sem contar também que um cara que eu sou muito fã e relica, mano, que eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar conversando com esse cara, porque nas antigas eu escutava muito ele. É o Chesco, tá ligado? O MC Chesco que cantava Eles estão tirando onda Tão gordinho de malote Credo! Mano, eu fiquei feliz pra caramba Eu não gosto de falar isso não, tá ligado? Mas se você não conhece o Chesco, mano Vocês não conhecem o funk mesmo de verdade não, tá ligado? Dá uma olhada no trabalho dele aí Pessoal que tá chegando agora no funk, começou a curtir Agora o funk, mano, o Chesco lançou até uma Uma prévia de uma música dele que tá pra lançar Esse cara é pesado demais O link da música do Chesco vai tá aqui na descrição Confere um pedacinho da gente ir pra notícia aí que eu tenho que mostrar, mano De verdade Tudo bem, não vou negar Sou ser humano, sou errante Mas que vale a tentativa De cada dia melhorar A cada passo, a cada instante Pra evolução da vida Pra quem pedalava Hoje troca a marcha De back em back, busquei um BMB mas agora vamos para as notícias. Uma garota de programa, mano, não sei se é assim que fala, garota de programa, dama de luxo. Eu não sei qual que é a forma que fica mais legal falando, não, tá ligado? Mas se tiver alguma coisa errada eu estar tá falando garota de programa, vocês me desculpem porque eu não sei mesmo, tá ligado? Mas, mas enfim, em vez de falar garota de programa, a gente vai falar dama de luxo. Uma dama de luxo, mano, muito famosa por sinal, quase 600 mil seguidores, tá ligado? O nome dela é Laís, tá ligado? E é uma garota muito, muito, muito bonita mesmo. E ela postou alguns stories, tá ligado? Que ela acabou ficando com o famoso aí e tal, e falou falou que era meio que envolvido com funk. E nessa história que ela contou, mano, ela falou muito e nessa história que ela contou, mano, que ela ficou com esse famoso e tal, ela falou muito mal, tá ligado? Falou que o cara pediu umas coisas lá bizarras. E logo menos eu vou estar tá deixando pra vocês aí, tá ligado? E muita gente, eu não sei de onde tiraram isso, começaram a falar que era o Rian SP, aí depois começaram a falar que era o L da 20 e ficou nessa briga, tá ligado? Do nada surgiu que eram esses dois, tipo, a menina mesmo postou os stories lá, mas ela não falou o nome, tá ligado? Não falou nem característica, não falou nada. Só falou que a pessoa tinha dinheiro, isso e aquilo. Começaram a espalhar que era o L da 20 e o Rian SP, tá ligado? Os dois se pronunciaram, vou estar tá deixando pra vocês os stories dos dois aí. Estão fal... Ô, minhas sócias, eu nunca nem fui pro Rio de Janeiro, tá? Só pra vocês se ligarem que vocês estão falando merda pra caralho. Nem no Rio de Janeiro eu nunca nem fui. Isso que é foda. Vocês estão falando pra caralho aí que eu tô em revoado em Rio de Janeiro aí? Banca uma revoada pra mim pro Rio de Janeiro que eu tenho o maior sonho de conhecer o Cristo, papai. Na humildade. Ei, vamos abrir uma campanha. Levem o tubarão pro Rio de Janeiro. <risos> Meu sonho é colar no Rio de Janeiro. Já ban... oh, minhas sócias, vocês, que é minhas parceiras. Eu, eu tô pedindo. Banca um, uma revoada pra mim lá no Rio de Janeiro, entendeu? Pode bancar que eu vou colar. Entendeu? Vou colar eu e meus fiote, tá ligado? Vocês vão bancar. Certo, Xandex? Certo. Vai... Tá chegando. <risos> certo aí, 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 o meu sonho é ouvir uma carioca falando. Ai. Co qual é, tubarão? É. Aí, gente. <risos> eu acordei com 500 mil mensagens aqui, muito doida. Não sei nem o que tá acontecendo. Vocês estão viajando, hein? Que isso, aí? Eu não vou pro Rio de Janeiro tem anos. Tô em casa desde essa crise aí, maldita. Vocês estão. Que isso, hein? aproveitar que vocês estão passando pro meu Instagram pra falar merda. Vou sortear essa moto aqui, ó. Vai que você ganha. Tá fazendo nada mesmo? Né? Então é isso, entendeu, galera? Querendo os pai, mas apesar de tudo, eu tô achando isso muito engraçado. Pelo fato da criatividade de vocês. Vocês são foda. Vocês são top, parceiro. Top. Eu fiz isso pra parar de viajar em mim, que não tem nada a ver com esse assunto, não. Só. Tá doido, é? Primeiro, que nem dinheiro eu tenho pra me gastar de jeito. <risos> Mas eu falo sério, sem, sem zoar, sem zoar. Eu não tenho nada a ver com isso, beleza? Só venceu, mas de jato. Obrigado e beijos aí pra vocês. E valeu pro hypear meu Instagram aí, que esse assunto de merda. Tava precisando. Valeu, obrigado.
Porque a favela venceu, mas de jato eu não tô andando ainda, não. <risos> Ô, na moral, mano, vocês são muito doidos, cara. Mas é isso aí, olha que bebê, que gato. Partiu esse pé, amor. Lá pra você, eu saí. Eu morava em São Paulo. Aí eu saí. Fui pro Rio de Janeiro. Eu voltei. Minha casa tá tipo, mano. Floresta da Amazônia, cara. Isso é louco. Mata Atlântica. Solidariamente já tem muito tempo que ele, ele não vai no Rio, como ele diz. E o Rian SP nunca foi no Rio, tá ligado? Então, a Laís não se pronunciou falando que era e que não era também, mas aparentemente não é nenhum dos dois não, tá ligado? E eu vou estar tá deixando vocês com os stories dela aí, mano, pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu nessa loucura toda aí. direito. Por que que não gosto de muita gente? Porque muita gente, tipo, muitas acompanhantes junto é meio que putaria generalizada. Eu não sou muito fã de putaria generalizada. Eu sou uma acompanhante de que gosta de acompanhado que propriamente de festinha, de putaria nem me chame. Pra me contratar pra isso, eu não for. Um monte de gente junto, eu não, não gosto, não curto. Aí, beleza. Aí, cheguei lá, a menina tava atrás no carro, aí eu, eu perguntei, e aí, como é que vai ser e tal? Não, tem, tem mais de uma pessoa, tá? E não tá só ele, tá ele, o produtor, mais gente, né? Aí, beleza. Aí, beleza. Aí, cheguei lá e tal. Foi me receber, um outro rapaz foi me receber, que tava lá junto com eles também, que eu não sei o que que era. Aí, foi lá me receber e falou assim, já todo estranho, meio todo grosso, assim. Cadê as outras meninas, essas coisas assim, meio de que tu se sentia aquada e constrangida. E aí eles foram, começaram a fazer isso, foram, começaram a fazer isso e chamaram o cara que tava dentro do quarto. Quando eles chamaram o cara que tava dentro do quarto, o cara mal olhou pra minha cara, o famoso, mal olhou na minha cara e, tipo, falou muito pouco comigo, muito pouco mesmo. E eles saíram pra varanda e eu fiquei só com Aí ele... Desculpa. Aí ele foi me chamou. Me olhou assim, me observando muito. Olhando nos meus seios. Parecia tipo... Tipo uma cachorra, sabe? Aí ele foi e falou assim... É, vamos pro quarto. E eu fui pro quarto com ele, né? Aí eu... Tipo assim... Na, na minha cabeça, eu queria ir embora na hora. Mas eu tava pensando muito de mim. Cara, eu sou puta. Eu tenho que, tenho que ser profissional. Eu tenho que... Eu tenho que fazer, sabe? Aqui eu tô no local onde tem tipo famoso. Na, na hora me bateu uma coisa de inferioridade, assim, tipo, famoso. Lógico que eu vou, amor. Né? Falei, eu vou. Aí tá, quando chegou lá. Não, quando. Aí eu fui pra um barzinho com os amigos. Estavam lá na barra. Quando eu fui pro bar. Aí eu fui pro um barzinho com os amigos e meu amigo foi me buscar no Uber. De Uber. Só que. De Uber não, de táxi. Só que, quando chegou... Não, nada contra, tá, gente? Uber, táxi, é só pra falar de é certo. Aí, quando ele chegou lá, tinha uma menina atrás. Aí, eu, tipo, já achei estranho. Porque eu não costumo trabalhar com um monte de gente, não. É, normalmente, é só Laís. É só Laís. Não vai um monte de piranha, não. Gente, brincadeira, tá? Tipo assim, é sério. Eu não costumo trabalhar com um monte de gente, não. Só, só eu lá, reinando. <risos> Quando tem muita gente, eu já não gosto. Então, tipo assim, já olhei a menina atrás do carro. E pensei, o que que deve ser? Por quê? Vamos lá, explicar direito. Por que que... Gente, eu só não sei se esse... Ai, meu Deus, eu tô... Eu tô doendo. Só não sei se eu vou começar essa história, tipo, com muita graça, do jeito que eu costumo contar todas as histórias. Porque essa história é um pouco... Foi um pouco difícil pra mim. Tipo, eu escrevi e tal... Aí teve uma repercussão, tipo, tremenda com que tudo que eu falei, mas foi muito ruim pra mim. Foi, foi um abuso, né? Na real, foi um abuso que eu sofri na sexta-feira. É um abuso, tipo, totalmente psicológico. E foi horrível, foi horrível. Foi, eu acho que foi o pior trabalho da minha vida. Eu nunca tinha passado por coisa parecida. Porque, assim, normalmente quando eu passo, quando eu não gosto de uma pessoa e tal, eu pego e... 
e vou embora, né? E como tinha famoso envolvido, poder, essas coisas, foi uma, uma situação muito, muito chata pra mim. Porque eu me senti assim... Fala, galera! Ótimo domingo pra todo mundo. Cheguei e vem coisa fofoca, vem fofocar, porque vocês gostam disso, né? Todo mundo me perguntando a fofoca do famoso. Aí eu fico pensando assim, cara, será que eu conto? Porque tudo isso tem que ver como você vai contar, né? Pra não envolver nome de terceiros, não envolver outras pessoas, porque eu não cresço em cima de polêmica. Quem me acompanha sabe que eu não falo nada. Pode, posso sair qualquer pessoa, mas eu não falo nomes. Nomes vocês não vão ter aqui. Não adianta nem perguntar. Tem site de fofoca me perguntando quem que foi, quem que é que não conta pra ninguém. Só pra espalhar notícia. Não, não conto. Isso aí é uma coisa que eu sou uma pessoa que eu... Como é que se diz? Sou uma pessoa indônia, tá? De caráter e personalidade muito forte. Mas vamos lá. Vou começar a contar a fofoca pra vocês, de como é que foi... Aí eu pensei, não... Aí eu falei, não, doença sexualmente transmissível. Eu falei pra ele, comecei a falar um monte de coisa, aí ele, tá... Aí eu peguei a camisinha rápida da minha boca, botei na minha língua e comecei a chupar, tipo, o cu dele. Mas sendo que, quando eu chupei o cu dele, gente, fedia tanto, fedia... Fedia tanto, cara, fedia... Tinha as bolas, assim, sabe, com cheiro meio de podre... Aí eu fazendo, ele vem e faz, eu gosto de mais agressividade, ainda pedindo, tipo, pra ser agressivo, enfiar a língua mesmo, botar, chupar o cu e, tipo, essa parte da boca, assim, pegando, pegando na rodela da bunda, assim, sabe? E a língua, enfim, oi! Gosto nem de lembrar, foi, foi péssimo, e eu, tipo, fazendo, chorando, tipo, a lágrima caindo de quatro a lágrima caindo e eu fazendo chorando e fazendo chorando. Ele vem cá, chupa aqui, chupa meu pau. Quando ele pediu pra chupar, eu, tipo, peguei, ele sem a mão. Uma coisa de inferioridade, assim, tipo, eu sou menos, cara, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tô, eu tô com o famoso, tipo, na minha cabeça, vem um monte de coisa. Eu não, não costumo ser assim, vocês sabem muito bem. Mas na, minha, na hora, foi uma pressão psicológica tão grande. Por isso que eu falo que foi um abuso. Porque foi uma pressão psicológica tão grande. E começou a vir, tipo, várias coisas, sabe? Começou a vir várias coisas. Enfim, me chamou pro quarto. Cheguei no quarto. Ele, a primeira coisa que ele fez foi pra ficar passando a mãe em mim. Ficar pegando, vem cá. E não, não falava muita coisa, ficava calado eu... Aí eu parei e falei, olha, tipo, eu não sou muito desse naipe, eu prefiro mais conversar. E, tipo, ele tava quase mandando, cala a boca, faz o que eu tô mandando, tipo isso. E eu meio que, eu falei assim, cara, não... pô, escolhe outra pessoa e tal, escolhe outra pessoa e tal. Falei pra ele, escolhe outra menina, vai ter outras meninas vindo, ele vem cá. Tipo, meio que, cala a boca, vem. Aí eu, sabe... Fui, tipo, fazendo o que ele tava falando, tava mandando. Aí ele foi, teve uma hora que ele, teve uma hora que ele pegou, ficou assim de quatro, meio que no frangaçado, sabe a posição do frangaçado? Botou as pernas pra cima. Aí falou assim, vem cá, chupa o meu cu, ninguém nunca fez isso. Aí eu peguei e falei assim, cara... Beleza, tem que ter camisinha, vou esperar teu cu. Ele, não, chupa, chupa sim, sem camisinha, que não sei o que. Eu falei, pô, tem que ter camisinha pra chupar seu cu. Não vou fazer. Tipo, mas na hora, eu quase... Sabe aquele negócio que eu... Foi por pouco que eu não fiz. Tipo, muito pouco. Eu quase fui. Eu tava lá, aí eu pensei, não... <risos> Nossa, que situação complicada que ela passou, né, mano? <risos> É, é difícil demais, não tem nem o que comentar, tá ligado? E a respeito de estar tá falando que era o Rian SP, ou que era o LDA20, mano, os caras estão em evidência, tá ligado? Os caras são famosos, estão estourados aí e tal, então com certeza sempre vai sair alguma coisa com o nome dos caras mesmo, né? Mas enfim, eu não sei se realmente são, se é ou não é, creio que não, tá ligado? Não sei a opinião de vocês aí. Mas é isso, rapaziada, muito obrigado por assistir mais um vídeo. Não esqueça de comentar aí suas opiniões, deixar muito like, fechou? Ah, e outra coisa, mano, que é muito importante também, o parceiro meu, Felipe Souza, lançou um, um, um vídeo com o pai 
dele, tá ligado? Meio que trollando o pai dele, que eu ri, mas ri bastante. Então fique aí com um, um minuto do vídeo do Felipe Souza aí, e o link do canal dele vai estar aqui na descrição também. Oi! Faz assim. Agora você vai fazer aqui, ó. Desse jeito, aqui em cima da pedra. Junta os dedos e faz aí. Ah, é. Isto. Aí, beleza.